Herkese merhabalar. Çiçeğin tariflerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle pastane kurabiyesinden çok daha lezzetli, kıyır kıyır ağızda dağılan ay çekirdekli tuzlu kurabiye tarifi hazırlıyoruz. Tarifimiz için bir tane yumurta akının üzerine 125 gram oda sıcaklığında tereyağı ya da margarin, bir çay bardağından bir parmak eksik ay çiçek yağı, 2 yemek kaşığı elma sirkesi, hepsini yoğurma kabına aldıktan sonra sıvı malzemeleri pürüzsüz bir kıvam alıncaya kadar çırpma teliyle çırpıyorum. Eğer yağ yeterince oda sıcaklığında değilse çırpma teliyle zorlanabilirsiniz. O zaman spatula ile iyice karıştırarak kıvamına getirdikten sonra 1 yemek kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı mahlep ve 1 tatlı kaşığı tuz ekliyorum. 1 paket de hamur kabartma tozunu ekledikten sonra malzemeleri tekrar iyice karıştırıyorum. Malzemelerin hepsini iyice karıştırdıktan sonra yavaş yavaş unlu ilave ederek tuzlu kurabiye hamurunu hazırlamaya devam ediyorum. Elimle yoğurulabilecek kıvama gelinceye kadar spatula ile karıştırarak kurabiye hamurunu hazırlıyorum. Unu kontrollü ve yavaş yavaş eklemeye devam ediyorum. Toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Ele yapışmayan yumuşak kıvamlı bir kurabiye hamuru elde etmiş olacağız. Spatulayı hamurun içerisinden çıkardım ve kurabiye hamurunu elimle yoğurarak hazırlamaya devam ediyorum. Tuzlu kurabiyenin hamuru artık hazır. Hazırladığım bu hamurdan farklı çeşitli tuzlu kurabiyeler hazırlayabilirsiniz. İçerisine dilediğiniz şeyi ekleyip dilediğinizi çıkararak çörek otlu, susamlı, haşhaşlı tuzlu kurabiyeler yapabilirsiniz. Şimdi hamurun bir kısmını matın üzerine aldım ve merdane yardımıyla açmaya başlıyorum. Hazırladığımız bu hamur piştikten sonra ağızda dağılan kıyır kıyır bir hamur olacağı için Merdane ile açarken gördüğünüz gibi böyle hafif ayrılmalar olabiliyor dokusunda. Bu normal beklediğimiz bir durum. O yüzden merdane ile açarken çok acele etmeden yavaş ve dikkatli şekilde açmanız yeterli olacaktır hamurun dağılmaması için. Böyle tırtıklı kare şeklinde bir kurabiye keseceği kullanacağım ben şimdi kurabiye hamurunu kesmek için. Siz dilediğiniz şekil ile keserek hazırlayabilirsiniz bu tuzlu kurabiyeleri. Eğer evinizde böyle bir aparat yoksa da çay bardağı ile de keserek hazırlayabilirsiniz. Mahlepli tuzlu kurabiyelerin hepsini kestikten sonra şimdi bir hamur kesici yardımıyla matın üzerinden kaldırıyorum kurabiyeleri ve yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisinin içerisine alıyorum. Siz de böyle bir aparat yardımıyla kaldırırsanız eğer kurabiyelerin şeklini bozulmadan tepsinin içerisine alabilirsiniz. Verdiğim bu ölçülerle tam 65 adet minik tuzlu kurabiye çıktı. Şimdi onların hepsini tepsiye aldım. Üzerinden bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürüyorum. Yumurta sarısını sürdükten sonra ay çekirdeklerini kurabiyelerin üzerinden yerleştirip elimle hafif bastırıyorum ki yumurta sarısına yapışsın diye. Dilerseniz ay çekirdeği yerine kabak çekirdeği, mavi haşhaş, susam ya da çörek otu kullanarak bu minik kurabiyeleri hazırlayabilirsiniz. Hazırladığımız tuzlu kurabiyeleri önceden ısıtılmış 160 derecelik fırında yaklaşık 25 dakika pişiriyoruz. Altı ve üstü kızardıktan sonra ay çekirdekli tuzlu kurabiyeler artık servis için hazır. Gördüğünüz gibi altı da üstü de çok tatlı bir şekilde pembeleşti ve kızardı. Hemen servis tabağını alıp size yakından da göstermek istiyorum bu kurabiyeleri. 
çayın yanına hazırlayabileceğiniz en pratik ve en lezzetli kurabiye tariflerinden bir tanesi. Mini kurabiyeler gerçekten çayın yanına çok yakışıyor ve kıyır kıyır oldu. Kıvamını, dokusunu, o kıyırlığını size şöyle de göstermek istiyorum. Eğer hazırladığım bu ay çekirdekli tuzlu kurabiye tarifini beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve hazırladığımız tuzlu kurabiye çeşidini denerseniz denedikten sonraki yorumlarınızı benimle paylaşmayı lütfen unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.